இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள ரியாக்டை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவில் ரியாக்ட் ஆப்பை உருவாக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்புறம் ரியாக்டோடைய அடிப்படைகள் உதாரணத்துக்கு ப்ராப்ஸ் ஸ்டேட் இது எல்லாமே இருபது நிமிஷத்தில் சொல்லித்தரப்படுது வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் இதில் வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஒன்று உருவாக்கிக்கோங்க இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து அடிப்படையாக ஹெச்டிஎம்எல் கோடை வந்து நான் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் நான் டைப் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே சஜஷன்ஸில் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் அதை நான் கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு வந்துடும் சரிங்களா இப்போது இதில் வந்து நான் டைட்டில் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் டுட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் வச்சு தான் ரியாக்ட் கற்று போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சில லைப்ரரிஸ் தேவைப்படுது அந்த லைப்ரரிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு சிடிஎன் லிங்க்ஸாக வந்து ஸ்கிரிப்ட் டேகில் போட போகிறோம் இந்த சிடிஎனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் ரியாக்ட் சிடிஎன் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் கூகுளில் சிடிஎன் லிங்க்ஸ்னு ஒரு பேஜ் வரும் லீகலசி டாட் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜின்ற வெப்சைட்டில் அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ட் மற்றும் ரியாக்ட் டாமுக்கான சிடிஎன் லிங்க்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் டேக்குள்ளே இந்த லிங்க்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் இதை அப்படியே ரெண்டுத்தையும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இங்கே டாக்குமெண்ட்டில் வந்துட்டு இந்த ஹெட் டேக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் டேகையும் போட்டாச்சா இப்போ இது கூடவே வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு லைப்ரரியும் சேர்க்க வேண்டியதுருக்கு பேபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் மறுபடியும் போய் கூகுளில் பேபல் சிடிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் பேபிள் ஜேஎஸ் டாட் ஐஓ அப்படின்ற வெப்சைட்டில் இந்த பேபிள் ஸ்லாஷ் ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்படின்ற பேஜ் இருக்கும் அந்த பேஜில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்க்ரோல் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷன்ற தலைப்பு கீழே இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக் இருக்கு இல்லையா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே மூணாவதாக பேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சிடிஎன் லிங்க்ஸாக போட்டு வச்சுட்டோம் இப்போது ரியாக்ட் மற்றும் ரியாக்ட் டாம் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு லைப்ரரியும் வந்து நம்ம ரியாக்ட் ஆப்பாக எழுதுறதுக்கு உதவும் இந்த பேபிள் அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த ரியாக்டில் வந்து ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான மார்க்கப் கூட பயன்படுத்துவோம் அது கிட்டத்தட்ட ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து ப்ரௌசருக்கு புரியாது சரிங்களா அதனால் ஜேஎஸ்எக்ஸை வந்து ஒரு ப்ரௌசருக்கு புரிஞ்ச மாதிரியான ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடாக மாற்றணுன்றதுக்கு தான் இந்த பேபல் அப்படின்ற லைப்ரரியை பயன்படுத்துகிறாங்க சரி இப்போ அடுத்ததாக வந்து இந்த பாடி டேக்குள்ள நம்ம ஒரு டிவ் ஒன்று உருவாக்கிடலாம் இந்த டிவ்வுக்குள்ளே தான் ரியாக்ட் ஆப்போடைய அவுட்புட்லாம் வரப்போகுது அதனால் இந்த டிவுக்குன்னு ஒரு ஐடி ஒன்று வச்சிடலாம் அந்த ஐடி பெயர் வந்து ரூட் இது கோடோடைய அவுட்புட்டை கொடுக்குற இடம் ஆனால் கோடை எழுதுகிற இடம் இன்னொன்று ஒரு இடம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேகோடைய டைப் என்னவாக இருக்கணும்னா டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் பேபல் அப்படின்னு இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுடைய பேபல் லைப்ரரி இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்குள்ளே இருக்கிற கோடை எல்லாத்தையும் எடுத்து ப்ரௌசருக்கு புரிஞ்ச ஒரு கோடாக மாற்றி கொடுக்கும் ஆக நான் சொன்ன மாதிரி ரியாக்டோடைய கோடை எழுதுகிற இடம் இது ரியாக்டில் நம்ம ஒரு ஆப்பை எழுதுகிறோம்னா நம்ம ஒரு காம்போனெண்ட்டை உருவாக்கணும் காம்போனெண்ட்டுங்கிறது ஒரு சிறிய கோடு பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் மூலமாக ஒரு ரியாக்ட் ஆப்பை வேலை செய்ய வைக்கலாம் ஆக காம்போனெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு வழி நம்ம ஒரு கிளாஸை உருவாக்குறது இந்த கிளாஸுக்கு பேர் வந்து நான் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா ரியாக்ட் டாட் காம்போனெண்ட் அப்படின்ற இந்த ஒரு கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த காம்போனெண்ட் கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகுது இந்த கிளாஸ் எப்படி கிடைக்குதுன்னா இந்த ரியாக்ட் லைப்ரரி மூலமாக கிடைக்குது இது இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டர் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்தணும் இந்த ரெண்டர் மெத்தடுக்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதாவது ஆப்போடைய அவுட்புட்டாக என்ன வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை இதுக்குள்ளே கொடுக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் அதனால் ரிட்டர்ன் ஹெச் ஒன் அதில் வந்து ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்ற ஒரு டெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க இது வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இது ஹெச்டிஎம்எல் கோடு இல்லை இது தான் ஜேஎஸ்எக்ஸ் கோட் கிட்டத்தட்ட ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரி இருக்கும
இதை வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த காம்போனெண்ட்டை நம்ம ரியாக்ட் மூலமாக இயக்க வைக்கணும் அதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னும் சிறிய கோட இந்த கிளாஸுக்கு அடுத்து கீழே எழுத வேண்டியது இருக்கு என்னென்னா ரியாக்ட் டாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இது வந்து இந்த லைப்ரரி மூலமாக கிடைக்கும் ரியாக்ட் டாம் இதுக்குள்ள நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு அதுதான் இப்போ தேவை அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம தனியாக வெளியில் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் கிரியேட் ரூட் இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ளேருந்து எடுக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம இந்த கிரியேட் ரூட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இந்த ரூட் அப்படின்ற ஐடியா கொண்ட இந்த டிவ் இருக்கு இல்லையா இந்த எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் ஏன்னா இந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம ரியாக்ட் ஆப்போடைய அவுட்புட் ஆகப்போகுது அதனால் ஆக இப்போ இந்த எலிமெண்ட்டை வந்து இந்த கிரியேட் ரூட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம டாக்குமெண்ட்டுன்ற ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய இந்த குளோபல் ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் நமக்கு வந்து கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடி அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது எந்த ஐடி நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த எலிமெண்ட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் இந்த எஸ்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்லேருந்து ஆக நான் ரூட்டுன்ற ஐடியா உள்ளே கொடுக்குறேன் ஆக இந்த எலிமெண்ட்டை இந்த கிரியேட் ரூட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும் அதுக்கடுத்து இந்த கிரியேட் ரூட் ஃபங்க்ஷன் சில வேலைகளை செஞ்சு ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் அந்த அவுட்புட்டை நீங்கள் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டில் பதிவு பண்ணி வச்சுக்க போகிறீங்க அதுக்கு பேர் ரூட் இப்போது இந்த ரூட்குள்ளே சில ஃபங்க்ஷன்கள் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன்கள் மூலமாக ரியாக்ட் ஆப்பை நம்ம இப்போ வேலை செய்ய வைக்க போகிறோம் இந்த ரூட்குள்ளே ரெண்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது தான் நம்மளுடைய ஆப்போட அவுட்புட்டை கொண்டு வர போகிற மிக முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளுடைய காம்போனெண்ட்டை உள்ளே கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போது நம்ம உருவாக்கின காம்போனெண்ட் வந்து ஹலோ வேர்ல்ட் அதை நான் இதுக்குள்ளே கொடுக்க போகிறேன் அதை எப்படி கொடுக்க போகிறேன்னா ஜேஎஸ்எக்ஸ் அடிப்படையில் கொடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் மாதிரி இருக்குது செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக்னால் நம்ம ஓப்பன் பண்ண இதே டேக்குள்ளே இந்த ஸ்லாஷை வச்சு முடிச்சுருப்போம் இதே இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது ஹெச்டிஎம்எல்லாம் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஓப்பனிங் டேக்னு சொல்லுவாங்க இதை க்ளோசிங் டேக் சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ வச்சுருக்கிறது ஒரு காம்போனெண்ட் அதனால் செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகாக இதை பயன்படுத்த போகிறோம் மன்னிக்கணும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து சோர்ஸ் ஆட்ரிபியூட் கொடுக்கக்கூடாது டைப் ஆட்ரிபியூட் தான் கொடுக்கணும் அப்போ தான் பேபிள் இதுக்குள்ளே இருக்கிற கோட் எல்லாத்தையும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடாக மாற்றும் ஆக டைப்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோடைய அவுட்புட் போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவுட்புட்டை பார்க்குறதுக்கு நான் இந்த ஃபைலை வந்து ஒரு ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஆக ஓப்பன் வித் கூகுள் குரோம்னு நான் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு இந்த அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் அவுட்புட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபுக்குள்ளே ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கோடாக இந்த ஹெட்டிங் வந்திருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே இது வந்து ரியாக்ட் மூலமாக வந்த அவுட்புட் இப்போ நீங்கள் அதை சோதிக்கணுன்னா நீங்கள் போய் வந்து இந்த ஹலோ வேர்ல்டுன்ற வார்த்தையை ஹலோ அப்படின்னு மட்டும் வச்சு சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹலோன்னு தான் வந்திருக்கும் இங்கே நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ரியாக்ட் காம்போனெண்ட்டை அதாவது ரியாக்டால் எழுதப்படும் ஒரு கோட் பகுதியை உள்ளே கொடுக்குறீங்க அதை இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த டிவ்வுக்குள்ளே அவுட்புட்டாக வெளியிடுறது தான் இந்த ரியாக்ட் டாமோடைய வேலை அதுதான் இங்கே நடக்குது அதனால தான் இந்த அவுட்புட் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே காம்போனெண்ட்டை வந்து ஒரு கிளாஸாக எழுதி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து கிளாஸ் காம்போனெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காம்போனெண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸாக தான் எழுதி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவும் வச்சுருக்கலாம் அதை தான் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த காம்போனெண்ட்டை அப்படியே ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்போனெண்ட்டாக மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த கிளாஸ் கீவேர்டு எடுத்துருங்க அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் போட்டுக்கோங்க இந்த ஹலோ வேர்ல்டுக்கு அப்புறம் வர எல்லாத்தையுமே எடுத்துடுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவே இதை மாற்றிடுவோம் இப்போ இதுக்குள்ளே ரெண்டர் அப்படின்ற மெத்தட் தேவைப்படாது வெறும் நம்ம ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணால் மட்டும் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் ஒரு ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்டாக நம்ம இங்கே ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே கொடுக்குறோம் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த அவுட்புட் போய் பார்த்தா உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் வரும் ஆக ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட் வந்து கிளாஸை விட
நம்ம போய் இந்த டாக்குமெண்ட்ல இந்த எழுத்தை மாத்தினா மட்டும்தான் முடியும் ஆனா இதை நம்ம வந்து ஒரு தகவலா பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நாளைக்கு நம்மளால மாத்துறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த தகவலை தான் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக டேட்டாவை கையாளுறது தான் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது ரெண்டு விதமான டேட்டா வந்து இந்த ரியாக்ட் காம்போனென்ட்குள்ள பயன்படுத்தப்படுது ஒன்று ப்ராப்ஸ் இன்னொன்று ஸ்டேட் நம்ம ஸ்டேட்டை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ப்ராப்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ராப்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம காம்போனென்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா அதாவது தகவல் ஆக எப்படி ஒரு காம்போனென்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்ஸுங்கிற இந்த டேட்டாவை அனுப்புறதுன்னா இந்த காம்போனென்ட் இருக்கு இல்லையா நம்ம இங்கே ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே பாஸ் பண்ணுறோம்ல அதில் நான் வந்து ஒரு ஆட்ரிபியூட் பெயர் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெசேஜுங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு ப்ராப்ஸ் சரிங்களா இப்போ அதுக்கு வந்து வேல்யூ ஒன்று கொடுக்கணும் அந்த வேல்யூக்கும் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு இந்த ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிறோம் இப்போது ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற இந்த காம்போனென்ட்டுக்கு மெசேஜுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை அனுப்புகிறோம் அதாவது ப்ராப்ஸ் அனுப்புகிறோம் அதை வந்து நம்ம இந்த காம்போனென்ட்டுக்குள்ளே பயன்படுத்திக்க முடியும் இப்போது இந்த காம்போனென்ட்டுக்கு நம்ம ப்ராப்ஸ் அமைச்சாச்சு ஆனால் அதை உள்ளே எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதாவது காம்போனென்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ளே நம்ம பேராமீட்ராக அந்த ப்ராப்ஸை வாங்கிக்கலாம் ஆக இங்கே நான் ப்ராப்ஸ் அப்படின்ற பேரில் ஒரு வேரியபிளை வாங்குகிறேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து டெக்ஸை காட்ட போகிறேன் இந்த மை ஃப்ரெண்டுன்ற அந்த வேல்யூவை ஒரு டெக்ஸாக காட்ட போகிறேன் ஹெட்டிங்கில் ஆக அதை காட்டுறதுக்கு இந்த கேர்லி பிரேசிஸ் பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா நம்ம இங்கே ஒரு வேல்யூவை வெளியிட போகிறோம் அதனால் கேர்லி பிரேசிஸில் இப்படி வெளியிட்டால் தான் ஜே சிக்ஸில் ஒரு டெக்ஸாக அது வெளிவரும் ஆக இந்த கேர்லி பிரேசிஸில் இந்த ப்ராப்ஸ் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளை உள்ளே வச்சுக்கோங்க அதில் மெசேஜுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு டாட் மெசேஜ் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணால் போதும் இப்போது நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய அவுட்புட்டை போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஹலோ மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி டெக்ஸ் வந்திருக்கும் இந்த மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற வேல்யூ இந்த ப்ராப்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிது நம்ம இந்த காம்போனெண்ட்டில் இந்த இடத்துல இந்த ஆட்ரிபியூட் பேர் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு இந்த வேல்யூவை கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இங்கே ப்ராப்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே இந்த மெசேஜுன்ற பெயரில் இந்த வேல்யூவை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ப்ராப்ஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ஸ் வேல்யூவை நீங்கள் மாற்ற முடியாது ஏன்னா இது ஒரு காம்போனென்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு காம்போனென்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை தான் ப்ராப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதில் வந்து இந்த காம்போனென்ட் எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் செய்யக்கூடாது செய்யவும் முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த காம்போனென்ட்குள்ள ஒரு டேட்டா தேவைப்படுது அந்த டேட்டாவை நினச்ச நேரத்துலலாம் மாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது தான் ஸ்டேட் இது இன்னொரு விதமான டேட்டா இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இங்கே மேலே இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்குக்குள்ளே ரியாக்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து யூ ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கணும் ஆக அதை எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்டாக்ஸில் எடுக்கலாம் இந்த ரியாக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூ ஸ்டேட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டை உருவாக்க போகிறோம் அந்த ஸ்டேட் டேட்டாவை நம்ம இந்த காம்போனென்ட்குள்ளே மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் வெளியில் எங்கேயும் பயன்படுத்த முடியாது அந்த ஸ்டேட்டை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம யூ ஸ்டேட் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் அப்படி கால் பண்ணும் போது இதுக்குள்ளே நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை கொடுக்கலாம் அந்த வேல்யூ தான் தொடக்க நிலையில் இருக்கிற வேல்யூ அந்த வேல்யூ எப்போ வேணாலும் அப்புறமா மாறலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக தொடக்க நிலையில் நம்ம என்ன வேல்யூ வச்சுருக்க போகிறோம்னா ஃப்ரம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வார்த்தைகள் வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டை உருவாக்கிட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிகளை தரப்போகுது அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிகளை நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும் அதை எப்படி வாங்கி வச்சுக்கணும்னா இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிகளாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்டாக்ஸில் ஆக ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா முதல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நீங்களே ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் நான் என்ன பேர் வைக்க போகிறேன்னா மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் நீங்கள் ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஸ்டேட் வேல்யூவை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது அதனால் நான் என்ன வச்சுக்க போகிறேன்னா செட் மெசேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போது நம்ம ஸ்டேட்டையும்
பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ மை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேட் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஆக நம்ம அந்த ஸ்டேட் வேல்யூ என்ன கொடுத்தோமோ அது தான் இங்கே மெசேஜில் கிடச்சிருக்கு சரி இப்போது ஸ்டேட் வேல்யூவை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இப்போ இந்த ஸ்டேட் வேல்யூவை நீங்கள் மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நிகழ்வின் அடிப்படையில் கூட நீங்கள் மாற்றலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே இந்த ஹெட்டிங்கு கீழே ஒரு பட்டன் ஒன்று வச்சு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது இந்த வேல்யூவை வேறு ஒரு வேல்யூவாக மாற்றிக்கலாம் சரி இப்போ அதை செய்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஹெட்டிங்கு கீழே நான் வந்து ஒரு பட்டன் வைக்க போகிறேன் ஆனால் ஆனால் நம்ம ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே தான் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கணும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டிவ் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே ஹெட்டிங்கை வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போது இந்த டிவ்வுக்குள்ளே ஹெட்டிங் இருக்குது அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே நான் ஒரு பட்டனை சேர்க்குறேன் அந்த பட்டன் பெயர் வந்து சேஞ்ச் ஸ்டேட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் அப்படின்றதால ஜேஎஸ்எக்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணால் நமக்கு பாருங்கள் எப்பவும் போல் மேலே ஹெட்டிங் வந்துருச்சு கீழே பட்டனும் வந்துருச்சு சரி இப்போ இந்த சேஞ்ச் ஸ்டேட் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த ஃப்ரம் ஸ்டேட் அப்படின்ற வேல்யூ போய் ஃப்ரம் சேஞ்சு ஸ்டேட் அப்படின்னு வேல்யூ வந்திருக்கணும் சரிங்களா அதை செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த காம்போனெண்ட்குள்ளே இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷனை உருவாக்க போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் பேர் என்னென்னா அப்டேட் மெசேஜ் அந்த அப்டேட் மெசேஜ்குள்ளே நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா இந்த ஸ்டேட் வேல்யூவை மாற்றக்கூடிய ஃபங்க்ஷனான இந்த செட் மெசேஜ் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம் அப்படி கால் பண்ணும் போது நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை கொடுக்கலாம் நான் ஃப்ரம் சேஞ்ச்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போது நம்ம தொடக்க நிலையில் வச்ச வேல்யூ ஃப்ரம் ஸ்டேட் நம்ம எப்போ வந்து இந்த அப்டேட் மெசேஜை கால் பண்ணுறோமோ அப்போ செட் மெசேஜுன்ற இந்த ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படும் அப்படி கால் பண்ணும் போது நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அந்த வேல்யூ தான் இந்த ஸ்டேட்குள்ளே இருக்கும் இது அழிஞ்சு போயிருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதை கால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பட்டனில் ஈவெண்ட் லிசனர் ஒன்றை பயன்படுத்தணும் ஈவெண்ட் லிசனருங்கிறது நீங்கள் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் அல்லது மவுஸை ஓவர் பண்ணால் என்ன நடக்கணும்னு சொல்கிற சில ப்ராப்பர்ட்டிகள் இப்போது நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இந்த ஒரு வேல்யூ அழிஞ்சு இந்த ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கணும் இந்த ஸ்டேட்குள்ளே அதுக்கு இந்த இடத்துல ஆன் கிளிக் அப்படின்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பயன்படுத்துங்க இதில் நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த நிகழ்வை ஹேண்டில் செய்ய போகுது அதாவது ஈவெண்ட் ஹேண்டலர் அப்படின்னு இந்த ஃபங்க்ஷனை சொல்லலாம் ரெஃபரன்ஸாக தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கணும் அதாவது வெறும் ஃபங்க்ஷனுடைய பெயரை மட்டும்தான் இங்கே கொடுக்கணும் நீங்கள் மறந்து போய் கால் பண்ணி விட்டுறாதீங்க அப்படி கால் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா எப்பெல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்டுடைய ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் ரியாக்ட் வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்டை வச்சு ஸ்க்ரீனில் அவுட்புட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி கொடுக்கும் போதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப அவுட்புட் கொடுக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படுறதால கணக்கு இல்லாத அளவுக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்து கால் செய்யப்படும் இதனால் ஒரு கட்டத்தில் ஆப் வந்து கிராஷ் ஆகி நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல கால் பண்ணக்கூடாது ஒரு ரெஃபரன்ஸாக தான் கொடுக்கணும் அதாவது பெயரை மட்டும்தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போது ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அவுட்புட் போய் பார்க்கலாம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்குற ஹெட்டிங் ஹலோ மை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேட் இப்போ இந்த ஃப்ரம் ஸ்டேட்டுங்கிறது ஸ்டேட்டுக்குள்ளேருந்து வர வேல்யூ இப்போ நான் இந்த சேஞ்ச் ஸ்டேட் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இது ஃப்ரம் ஸ்டேட்லேருந்து ஃப்ரம் சேஞ்சு ஸ்டேட் அப்படின்ற வார்த்தைகளாக மாறணும் நான் இப்போ கிளிக் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு ஆக நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளவே ஒரு வேல்யூ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதை நினச்ச நேரத்துலலாம் மாற்ற முடியும் அதுதான் ஸ்டேட் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஸ்டேட் ஊக்கை பயன்படுத்துகிறோம் ஆக இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ஸுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நீங்கள் ரியாக்ட் ஆப்பை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு எளிமையான ஹெச்டிஎம்எல்லும் சில ஸ்கிரிப்ட் கோடுகளும் போதும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆக அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையான ரியாக்ட் ஆப்பை கூட உங்களால் செய்ய முடியும் 
ஆக நீங்க இன்னைக்கு வந்து எளிமையான முறையில ரியாக்ட் ஆப் உருவாக்குறது எப்படி அதோடைய அடிப்படைகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான ஃபைல்ஸை இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிட்டப் ரிப்போஸ்ட்ரி லிங்க்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதை விட இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் ரியாக்டை கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய யூடமி கோர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் இந்த யூடமி கோர்ஸ்க்கான லிங்க் இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த சேனலுடைய வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் ஏதாச்சும் உதவணும்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து டொனேட் பண்ணுங்கள் டொனேட் பண்ணுறதுக்கான கியூஆர் கோடு ஸ்க்ரீனில் இருக்குது மற்றும் பேபால் மற்றும் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இரு